বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব বা আপনাদের দেখাবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বিষয়টি হলো যে আপনারা তৈরি করে থাকেন ম্যানুয়াল ইনকিউবেটর সেই ইনকিউবেটারে একটি টেম্পারেচার সার্কিট অবশ্যই ব্যবহার করে থাকেন সেই সার্কিট সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সার্কিটটি হলো ডাব্লু বারোশো নয় সেই সার্কিট সম্পর্কে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেডিংস যেটা আপনারা হয়তো কেউ জানেন না সেই সেডিংস সম্পর্কে আমি আজকে দেখাবো যে ডাব্লু বারোশো নয় যে সার্কিট আছে সেই সার্কিটের মধ্যে অনেকগুলো সেডিংস আছে ডিসপ্লে সেডিং সেই সেডিং গুলোর বিষয়ে আপনারা যদি ভালোভাবে না দেখেন তাহলে হয়তো কোন কোন টেম্পারেচার কন্ট্রোলার সার্কিট সেডিং করতে গিয়ে আপনাদের টেম্পারেচারের সাথে অ্যাডজাস্ট কখনোই হয় না সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব বা আপনাদের দেখাবো চলুন তাহলে দেখা যাক সেই সেডিং দেখার আগে ছোট একটি রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আগামী নতুন নতুন আপডেট পেতে পারেন চলুন তাহলে দেখা যাক আপনার আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো ডব্লু বারোশো নয় মডেলের যে কিটটি রয়েছে এই কিটের সেটিংসে একটি গোপন সেটিংস রয়েছে সেই সেটিংসটি ঠিক কোন জায়গাটিতে আপনাদেরকে আমি লাইভ দেখিয়ে দিব তার আগে এই কিটটির কিছু যে মেইনলি কানেকশানগুলো আমরা কিভাবে করে থাকি সেই বিষয়গুলোতে একটু পরিচয় করিয়ে দিই দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে বারো ভোল্ট প্লাস রয়েছে এইদিকে জিএনডি লেখা রয়েছে একদম আমার ডান দিকের সাইডে আমরা এই জিএনডিতে আমরা কালো তারটি দিব অ্যাডাপ্টারে এবং প্লাসে বারো ভোল্ট প্লাসে আমরা লাল তারটি দিব এবং এই দিকে যে দেখতে পাচ্ছেন কে জিরো এবং কে ওয়ান দুইটি পয়েন্ট রয়েছে আমরা একটি পয়েন্টে ইনপুটের তারটি ঢোকাবো এবং আরেকটি থেকে আমরা আউটপুট বের করে নেব সচরাচর যদি আমি চেষ্টা করব কে জিরোতে ইনপুটটি মেন লাইনটি আমার যে বোর্ড থেকে আসবে সেটিকে আমি কে জিরোতে দিব দেওয়ার পরে আমি আমার ইনকিউবেটর মেশিনে কে ওয়ান থেকে যে কানেকশানটি বেরো বেরো বের হচ্ছে সেটিকে নিয়ে গিয়ে হোল্ডারের সঙ্গে সংযোগ করে দিব আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি বাটন রয়েছে এক দুই তিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে সেট লেখা রয়েছে প্রথম বাটনটিতে এইটি হচ্ছে মেন বটন এবং একটি হচ্ছে প্লাস একটি হচ্ছে মাইনাস আর যে ডিসপ্লেতে যে লাইটটি জলে রয়েছে এটি হচ্ছে এই ডাব্লু বারোশো নয়ের ডিসপ্লে আর পাশেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেন্সর কেবেলটি জুড়ে দেওয়া রয়েছে এর কেবেলটি বেশ লম্বা আমি কেবেলটিকে আগে থেকেই জুড়ে দিয়েছি তো এই ডাব্লু বারোশো নয়কে আমরা ঠিক কোন কোন জায়গায় সেটিংগুলি করব সেটি আমি প্রথম থেকে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখন ডাব্লু বারোশো নয় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা উনত্রিশ দশমিক নয় দেখাচ্ছে টেম্পারেচার তো সর্বপ্রথমে আমার করণীয় হচ্ছে সেট বটনটিতে একটি ক্লিক করে দিব দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাঁত্রিশ সাত সাঁত্রিশ সাত আমি আগে থেকে এখানে সেটিংস করে রেখেছি তাই দেখাচ্ছে যদি আমাকে কিছু কমা বাড়া করতে হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি মাইনাস বটনটিতে ক্লিক করে দেই তাহলে কমতে থাকবে এইভাবে আর যদি প্লাস বটনটিতে আমি ক্লিক করি তাহলে এইভাবে বাড়তে থাকবে তো আমাদের ইনকিউবেটরে ঠিক যতটা তাপের প্রয়োজন সেটিকে আমরা নির্ধারণ করে সেট বটনটিতে চাপ দিয়ে দিব দেখুন দেখতে পাচ্ছেন বিলিঙ্কিং করছে এবং এখানে সাঁত্রিশ সাত দেখাচ্ছে তাহলে আমার এই সেটিংসটি হয়ে গেল এরপরে এই ডাব্লু বারোশো নয়ে যে ভিতরের যে সেটিংসগুলি রয়েছে সেই সেটিংসগুলিতে আসতে হলে আমাকে সর্বপ্রথমে যেটি করতে হবে এই সেট বটনটি ক্লিক করে কিছু সময় ধরে ধরে রাখতে হবে দেখুন আমি তাই করছি এবারে এসে গেল পি জিরো পি জিরোতে এখানে দুইটি লেখা রয়েছে একটি হচ্ছে এইচ আমরা যদি বটনটিতে ক্লিক করি দেখুন সি এইচ আমি আমার মেশিনটিতে যখন এইচ আসছে তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এল ইডি জ্বলে উঠতেছে দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা এই সেটিংটিতে এইচে রাখবো এইচ আসার পরে আমরা সেট বটনটিতে ক্লিক করে দিব বাস পি জিরো আমার এই সে সেটিংস হয়ে গেল তারপরে আমি পি ওয়ান নিয়ে আসব দেখতে পাচ্ছেন পি ওয়ানটা হচ্ছে আমরা মেশিনের যে লাইটটি রয়েছে সেটি কতক্ষণ ধরে জ্বলবে এবং জ্বলার পরে সেটি নিভে যাবে আমি এইখানটিতে দেখতে পাচ্ছেন পি ওয়ানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেটিংস করা রয়েছে এটিকে আপনারা আপনার ইচ্ছা মতো কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন আপনারা যদি কমানোর দরকার হয় তাহলে এখান থেকে কমিয়ে নেবেন বা এদিক থেকে আপনারা এইভাবে বাড়িয়ে নেবেন তো এটিকে এক দশমিক 
জিরো শূন্যতে আমরা সিলেক্ট করে দিব তাহলে কি হবে সাঁত্রিশ সাথে লাইটটি জ্বলবে এবং ছত্রিশ সাথে লাইটটি জ্বলবে এবং সাঁত্রিশ সাথে লাইটটি নিভে যাবে যখন সাঁত্রিশ সাত উঠবে তখন লাইটটি নিভে যাবে এবং ছত্রিশ সাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইটটি আবার পুনরায় জ্বলে উঠবে তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে সেটিং সিট রয়েছে সেটি হচ্ছে পি টু পি টুতে এখানে একশো দশ রয়েছে একশো দশই থাকবে এখানে আমাদের কিছু করতে হবে না এটিকে আমরা ওকে করে দিব তারপরে আসতে আসতে আমার পি থ্রি পি থ্রিতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাইনাস ফিফটি রয়েছে মাইনাস ফিফটি থাকবে আর এই মাইনাস যে ফিফটি রয়েছে এই মাইনাস ফিফটির বিষয়টি আমি আপনাদেরকে বলছি যদি আপনি ডব্লু বারো শোনয়ে সেটিংস করার সময় এখানে মাইনাস ফিফটি দেখতে পারেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার এই মেশিনটি অরিজিনাল ডব্লু বারো শোনয় এবং অন্যান্য যে মেশিনগুলো রয়েছে নর্মাল প্যাকেটে যে মেশিনটা আসে লুজ প্যাকেটে সেই মেশিনটাতে এখানে মাইনাস ফোরটি ফাইভ সেটিংস থাকে তো এইখান থেকেও আপনারা বুঝতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি মেশিনটা ভালো না মন্দ এবারে আমি দেখাবো পি ফোরের যে সেটিংসটি রয়েছে সেই সেটিংসটি তো আপনাদেরকে আমি আগে থেকে বলবো যে পি ফোরের সেটিংসটি আমার করার আগে আমি নর্মাল ডিসপ্লে ডিসপ্লেতে এখন যে টেম্পারেচারটি বর্তমানে আছে সেটি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এখন দেখাচ্ছে উনত্রিশ দশমিক সাত টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট সেভেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ডিসপ্লেতে শো করতেছে এবারে চলুন যাই পি ফোরের সেটিংসে পি ফোরে কি গোপন রহস্য সেই রহস্যটিকে বোঝানোর জন্যই আজকের ভিডিও করা এইখানে দেখতে পাচ্ছেন শূন্য শূন্য দশমিক শূন্য দেখাচ্ছে এটিকে আমরা কি করব যদি আমি এই এইখানে বাড়িয়ে দেই তাহলে দেখুন কি রেজাল্ট আসে এখানে ধরুন আমি পাঁচ পয়েন্ট বাড়িয়ে দিব এখানে পাঁচ পয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়ে যদি আমি ওকে করে দেই সেই ক্ষেত্রে দেখুন কি আসে মেজিন মেশিনটিতে রেজাল্ট দেখুন এখন দেখাচ্ছে চৌত্রিশ দশমিক নয় তাহলে আমার ছিল কত এর আগে তার থেকে আমরা যদি এখন চৌত্রিশ দশমিক নয় মানে পঁয়ত্রিশ যদি আমি এখন এখান থেকে বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমার রেজাল্টটা আগে যে টেম্পারেচারটি ছিল সেইটিতে গিয়ে দাঁড়াবে আর এটি থেকে আমরা কি বুঝবো এটির রহস্য হচ্ছে আমরা যখন ইনকিউবেটর পরিচালনা করব আমাদের শুধুমাত্র এই ডিজিটাল মেশিনের উপরে নির্ভর করা চলবে না আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও একটি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আমরা টেম্পারেচারটি দেখতে পাচ্ছি এইরকম ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বা ওয়াল থার্মোমিটার সেটিকে আমাদের মেশিনের মধ্যে বসিয়ে আমাদেরকে তাপটিকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে যদি কোনো কারণে আমার ডব্লু বারোশো নয় সঠিক তাপমাত্রা ক্যালকুলেট করতে না পারে তাহলে আমরা সেখান থেকে বুঝতে পারব অনেক সময় আমরা ছোট খামারিরা এই সব জিনিস নিয়ে ভাবি না তার ফলে আমাদের হ্যাচিং এ অনেকটা প্রভাব পড়ে যায় তো এই সেটিংস গুলো আপনাকে করতে হলে অবশ্যই আগে থেকে কিছুটা নলেজ আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে না নিলে কিন্তু হঠাৎ করে যদি এখানে বাড়া কমা আমরা করে দেই তাহলে কিন্তু মেশিনে যা ডিম থাকবে সব ডিম নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই বলবো আপনি অবশ্যই সেটিকে খুব ভেবে চিন্তা এই সেটিংস টিতে হাত দিবেন আমি আবারও বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখুন পি জিরো তারপরে আসবে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোরে পি ফোরে এখানে আমি ফাইভ পয়েন্ট জিরো করে দিই তার ফলে এখানে রিডিংটা অনেক বেশি দেখায় এবার আমি আবার কমিয়ে দিব দেখুন এখন যদি আমি এখানে বেশি করে কমিয়ে দিই এখানে আমি মাইনাস ফাইভ করে দিব ধরেন মাইনাস ফাইভ যদি আমি করে দিই তো করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখন দেখাচ্ছে কত চব্বিশ দশমিক আট টেম্পারেচার দেখাচ্ছে এখন পঁচিশের মতো তো আশা করি বুঝতে পারবেন তো সব সময় এই কাজটি অবহেলায় করা যাবে না এই কাজটি করতে গেলে আপনাকে একটি ভালো মানের ওয়াল থার্মোমিটার বা এইচ টি সি টু যে সঠিক যে আপনি মেশিনটা থেকে তাপটি আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন সেটিকে একদম এই সেন্সার দুইটি সেন্সার এরকম কাছাকাছি রেখে আপনি তাপটিকে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন তাহলে আপনার ইনকিউবেটরে রেজাল্টটা বেটার হবে আশা রাখি তো এরপরে আরও দু একটি সেটিংস রয়েছে আমি সেটি সম্বন্ধে বলছি ধন্যবাদ বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সদা সর্বদা আমার চ্যানেলে সাথে জুড়ে থাকবেন